Saludos a todos. Bienvenidos de vuelta. Y hoy vamos a hacer un streaming relativamente corto, entre comillas. Vamos a estar eh, precisamente terminando Dark Souls a nivel 1. Y después simplemente charlar un poco. Eh, y quiero hacer unas cosas con OBS. Y tengo que revisar algo también. Eh, por alguna razón mi, control, mi pro control está raro. Eh, ya tenía Drift en el... En el análogo derecho, pero el... Ah, por lo que estoy viendo, podría ser un problema con... Eh, Apex Legends, graciosamente. El control como que está muriéndose a momentos extraños. Pero estoy viendo, al parecer es algo que pasa constantemente con eh, Apex. Pero al mismo tiempo creo que no está... Eh, eh, cargándose correctamente. Por lo que estoy viendo. Entonces... Lo estoy usando sin conexión por el momento. Lo que quiero ver es... ¿Qué le pasa en un, en un rato? Y de ahí ir viendo eh, más, ¿me entienden? Oh, el día ha estado caluroso. Eh. Pero ya, vamos a terminar eh, Dark Souls nivel 1. Antes de... Hay una cosa que eh, estuve revisando que podría habernos ayudado eh, las, eh, hace dos días. Y voy a ir por eso de inmediato. Veamos... Eh... Bueno, obviamente, ¿qué estoy que llevo equipado? Ok. Bueno, espero que ustedes hayan tenido un buen día. Eh... Para mí el día estuvo... Ok, no mucho que decir. Eh... Una de las personas nomás que se supone que debió haber ido al trabajo y no fue. Entonces tuve... Eh... Que hacer un poco extra, pero... Eh, lo que es. Afortunadamente, como... Eh, eh, no había mucho que hacer así en general. Lo, eh, todo lo que tenía que hacer el compañero que no fue, lo, lo tuve hecho en segundo, básicamente. Hay un par de cosas aquí. A ver, ese olvido esto también. Aquí está el set de Beatriz. Nada es eh, hiper especial, pero eh, nunca lo, lo tomo, se me olvida que siempre está ahí. Aparece después de drenar eh, New Londo. Pero lo que queremos está... Eh, déjeme si... Eh, eh, Ahí, para poder escapar apenas eh, lo tomemos porque hay, hay un escudo aquí que nos puede ayudar bastante oh. ah no igual no tenía almas y tomé el escudo ok bueno ya este escudo eh, al parecer es mejor de lo que es de que el spider chip para lo que queremos hacer Entonces, eh, veamos. ¿Dónde estás? Eh, porque el Spider Shield tiene eh, resistencia a fuego 72. Dragon Crest Shield tiene 85, yeah. O sea, este va a ser mucho mejor de lo que te, tenemos, eh. Y lo otro que puedo hacer también es reforzar un poco más mis... Eh, eh, mi armadura y todo para eh, intentar darle mejores... Eh, eh, mejores puntos en general. Ay... Eh, Uy, no tengo para... Ah. Oh, esto usa Twinkling Titanite. Oh. Pero igual, para aumentarle un poco la... Um, 
Para aumentar un poco la estabilidad, esto podría ser útil, veamos. Ya, y eso es lo máximo que llega, ok. Ah, pero... Eh... Qué raro, no puedo eh, subir ninguno de los sets que tengo eh... conmigo. Ah. Oh, tal vez no tengo lo que necesite. Eh... Porque tal vez sean sets únicos, ok. Bueno, yo creo que ahí deberíamos estar. Eh... Pero ya, este escudo resistiendo eh, 85 de fuego y 100% físico debería ser eh, lo que necesitamos. Como dije, esto podría ser un stream extremadamente corto porque solamente tener que terminar esto, pero... Como digo, después podemos simplemente charlar un poco y puedo testear algunas cosas que quiero con OBS porque encontré un plugin que si funciona bien mientras estoy haciendo un stream... Eh... Los futuros videos de Dark Souls van a ser eh, mucho más eh, divertidos de hacer. Voy a sí que voy a poder eh, hacerlos. Eh, y ustedes van a poder verlo mientras lo estoy haciendo en, de, en vivo, ¿me entienden? Sin nada que moleste con respecto a... Eh, alerta y todo eso. Y... Sí, bien. Vamos para abajo. Oh. Vamos, 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 vamos. Salto. Oh, ¿por qué me pega ese? Me equivoqué, ataque, me equivoqué. Eh, eh, literalmente eh, tenía el botón pegado en L y presioné L sin darme cuenta cuando un ataque de él. Bueno, no importa. No lo estoy testeando ahora lo de OBS porque en los, eh, hice unos cuantos testeos antes de empezar el stream y OBS crasheó un poco. Entonces si OBS que crashea ahora, prefiero que sea... Eh, si voy a intentarlo ahora en vivo, prefiero que sea después de que hagamos esto. Por lo menos esto esté bien y lo, lo saco como su propia pie, eh, parte después y lo subo en YouTube. Ahora no soy en YouTube, eh, justo... Segundos antes de empezar el stream decidí pasar otro de los clips de del stream anterior a eh, short en YouTube. En este caso fue el, el mío en el Royal Wood corriendo gritando eh, YOLO como por 5 segundos. <risas> nice. Se le interrumpe la animación ahí porque eh, se tropieza. Entonces, ya, yeah, eh, voy a estar intentando compartir todos esos clips eh, cuando me sea posible. Porque acabo de notar, eh, mis eh, visitas en YouTube están eh, mejorando bastante. Literalmente, eh, eh, ya hay eh, 700 horas vistas en el último eh, periodo. Si lograra de alguna forma llegar a las 3000, por ejemplo, o más con los cortos, sería increíble porque me daría eh, la habilidad de poder monetizar el canal de YouTube y ese podría ser un pequeño extra que podría funcionar. Es decir, que no, no creo que pudiera ser mucho, pero... Eh, Siempre está eh, esa pequeña opción y es como se aprecia el, el apoyo. ¡Oh, no! ¡Pensé que había rodado! ¡Uh! ¡Uy, mi error! Pensé que había rodado. ¡Oh, wow! 
No dije, ah, ruedo y le pego. Un segundo, solo quiero ver que todo esté bien aquí. Ok. Y aquí, rapidito, eh... Ah, interesante. Yeah, wow. Eh, nunca había notado eso. Si, eh, si suelto el botón y lo presiono y eh, mi trabajo esté eh, la animación de correr igual lo cuenta para el salto. Es la primera vez que noto eso. Interesante. ¡Oh! ¡Dios! Con ese nunca sé qué ataque va a hacer. A veces hace el ataque frontal, otra vez hace ese sweep, otra vez hace el ataque... Ese como eh, Choryuken que hace con la espada y siempre molesta. A ver, a ver, no sé cómo estará este control. Si es problema de la batería en sí, lo cual, eh, lo cual es posible que este control lo he tenido por un par de años. Tengo otro control que está en su caja, incluso no lo he sacado desde que lo compré. Eh, entonces está como, no, tengo un reemplazo, pero aún así me gustaría eh, saber qué le está pasando a este. Pero eh, tengo, esto empezó después de que empecé a jugar Apex la semana pasada. Y al parecer es un problema con Apex. Algunas personas estuve viendo en los mismos eh, foros de EA. Personas que tienen problemas con el Pro Control de Switch donde... La única forma de jugar bien, algunos dicen, es apagando los Joy-Cons. Porque en algunos momentos se, descon se desconecta su eh, Pro Control. Entonces, como, ya, yeah, porque yo no he tenido ese problema antes. Si, si ya... Eh, eh, esto ya habría pasado antes y hubiera sido así. Eh, es raro. Uh, ese, ese creo que me pudo haber pegado ahí. Ok, veamos si puedo hacerlo de una buena vez. Ahora, todos los errores han sido... Eh... Eso es. Ahora, veamos si puedo hacer... Eh... Peckpack. Ok. Bien. Uf. Bien. Y listo. Tercer intento en el segundo stream. Wow. Logré hacer el, lo que quería que era hacer Peckpa. Ya eso tardó eh, 20 minutos. Sabía, sabía que iban a ser así como unos 20 minutos. Bueno. Uh, ok. Pero ya para los que no conocen, eso es una estrategia que hay en el juego que... Si logras hacerle un repost a eh, Win y al, eh, después si inmediatamente tomas el Estus, eh, la inteligencia artificial de Win tiende a ser súper eh, obvia. Si recuerdo bien, el 75% de las veces elige el ataque lento, que es el, a, a dos manos, que lo hizo todo ahí. Eh, creo que después como 20% de las veces usa el ataque rápido. 
y luego 5% intenta usar el, el agarre que tiene. Entonces, es, uno puede básicamente forzarlo en eso. Ahora, eh, es posible hacerlo sin escudo también. Eh, la idea es que sin escudo tú eh, haces el, el estudio y luego presionas rápidamente en eh, parry. Si usas el ataque rápido, le haces parry automático. Si estás con eh, si haces el ataque lento y estás tú con solo el puño o con el case tus, eh, haces dos parries lo suficientemente rápido para poder eh, bloquear el, el ataque lento. Y con el grab, bueno, solo hay que reaccionar. Eh. Pero ya, yeah, eso fue. Eh, ¿Y saben qué? Nunca sa no sacaba este ending yo. Con las piernas de pasa. Lo que siempre me he preguntado hoy. ¿Quiénes serán esas otras serpientes? Porque, ok, dos de ellas son Kaz y Fram, obvio. Pero ¿cuáles son las otras? Hay como ocho más ahí. Entonces, como... Huh. Me han preguntado, ¿cuáles son esas otras serpientes eh, primordiales? Siempre... Eh, tú solamente ves dos, que son eh, Kaz y Fram, pero ¿cuáles son las otras? Pero ok, Elden, eh, creo que sí, Elden Ring. Bueno, estaba leyendo Twitter y vi a alguien que decía que empezó un, su stream de Elden Ring. Dark Souls a nivel 1. Excepto por mi frustración con el jefe final, que eso fue cansancio mental, mi estupidez y todo eso el viernes pasado. Este fue, fue, esto fue divertido. Esto fue súper divertido de hacer. Y, simplemente aprender... Eh, Cómo funcionaban las rutas elementales de fuego y electricidad, conseguir todas las cosas así eh, inmediatas y todo eso. Ya fue divertido, fue súper divertido en mi opinión. Eh... Siento que el único problema es que si quisiera hacer esto de nuevo, en, en este juego no podría hacerlo porque ya hice la ruta que se tiene que hacer. En, en, en Dark Souls 1 no es tan flexible esto, desgraciadamente. Eh, no, no, es, no es flexible este... Eh, este desafío. Igual hay armas que se pueden seguir usando, eh, pero la forma en que se pueden hacer no funciona eh, a la perfección, ¿me entienden? Es un poco... Eh. No es como por ejemplo en Dark Souls 2, 3 o Elden Ring que tiene, puedes ponerte más anillos primero que cambian tu stat y te permite llevar otras armas. Eh, pero al mismo tiempo es como... Eh, los stats de la, del Pyromancer, que es la única eh, clase a nivel 1 en este juego, no le van bien para poder hacer cosas. Por sí mismo. Entonces es súper eh, difícil de encontrar con una buena combinación de todo. Hay algunas cosas. Por ejemplo, ya puedes usar la Battle, puedes usar la eh, Hand Axe, el Reinforce Club, el Club, eh, algunas espadas. Puedes usar un montón de escudos. Algo que no había notado, hay muchos escudos disponibles a nivel 1. Porque casi todos solo piden 10 de fuerza, cosas así. Ok, voy a eh, saltar esto rápidamente y vamos a volver eh, al menú. Porque primero quiero ver cuánto me tardé en este run. Y segundo, eh, ahora sí podemos testear lo que quiero hacer con OBS. A ver, ¿cuánto me tardé con este? Eh, 
18 horas. Nada, nada mal. Es mi run más rápido de la historia. Eh, bueno, este está súper avanzado en New Game Plus, entonces por eso tiene 91 horas. Eh, básicamente llegué a la zona donde debo estar para eh, poder jugar en eh, eh, PvP si me dan las ganas. Este es el run de Ryu, 36 horas. Eh, y eso fue sin planación. El de los Belmont, eh, 22 horas, considerando... Eh, lo doloroso que fue eh, este run en general con los jefes Hacerlo en 22 horas y media es como wow Wow, mejor de lo que pensé Y 18 horas, honestamente esto fue fácil porque Como no tengo que subir de nivel ni nada, es más fácil poder eh, Simplemente eh, Simplemente poder hacer todo Okay, y ahí están los está nivel 1. Bueno, por ejemplo, un problema que tiene este nivel 1. Si quieres da, eh, entregar la Pyromancy Flame para tener una eh, Red Titanite Slab, eh, te quedas sin Pyromancy Flame porque la un, el único otro personaje que te lo da, el Aingi, te pide tener, creo que es como 12 de inteligencia. Entonces no puedes obtener la segunda mano. Aquí está. Eh, quiero ver este. ¿Cómo terminé con eh, Belmont? A nivel 92, con vitalidad en 30. Eh, Fen 50, lo puse al tope. Eh, Rat of the Gods, los anillos que usé para eh, pelear contra Win. Y eh, el látigo divino a. a más 10. Ryu. Lo terminé en nivel 88, fuerza en 40. Eh. Eh, endurance en 34 y Vitalia en 36 con eh, Great Chaos Fireball, eh, Great Fireball y Power Within, básicamente con la, el Dragon Bonefield y la Dark Han en, en la mano izquierda como escudo. <risa> 